ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡലിൽ സിംഗിൾ പീരീഡ് മോഡലാണ് സിംഗിൾ പീരീഡ് മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അത് വിൽക്കും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൾട്ടി പീരീഡ് വാല്യുവേഷൻ മോഡലാണ് മൾട്ടി പീരീഡ് വാല്യുവേഷൻ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ അത് വിൽക്കും ചെയ്യും അതാണ് കാര്യം ദെൻ ഹി വുഡ് റിസീവ് ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഹോൾഡിങ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം അത്രയും അല്ലെ ആ കാലം അത്രയും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും റിസീവ് ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും മറ്റൊന്ന് എത്ര കാലമൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര കാലമുള്ള ഡിവിഡൻഡും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇതാണ് മൾട്ടി പീരീഡ് ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ ഡിവിഡൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡലിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ പി സീറോ ആണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് വർഷമാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ദെൻ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു എൻ ആണ് ഇത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ ഉള്ളവർത്ത് വൺ ആവും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ ഉള്ളവർത്ത് ടു ആവും അല്ലേ ആ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറും ദെൻ കെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ തരും റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്ര എന്നുള്ളത് അതാണ് കെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പി എൻ പി എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ എത്ര വർഷമാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് വർഷം നമ്മളത് ബുക്കുമല്ലോ അതാണ് പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ എൻ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷമൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നത് സോ ഡിവിഡൻഡിൽ നമ്മളിവിടെ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ എന്ന് കാണുന്ന കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൺ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ അല്ലേ റേസ് ടു വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ ഇത് രണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ഇയറിൽ ഇത് മൂന്നാവും അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അഞ്ച് ഉറുപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാവും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മൂന്ന് ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഫ്രം എ ഷെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ടു സെൽ അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി എന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് മൂന്ന് രൂപ അതുപോലെ നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ഒക്കെ ഈ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കിട്ടുന്നു ആ മൂന്ന് വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് വെക്കുമ്പോൾ എൺപത് രൂപയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം പി സീറോ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ അല്ലെ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്
നമുക്ക് സം ഓഫ് പി സീറോ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഡി വൺ അല്ല ഡി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് രൂപ വൺ പ്ലസ് കെ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സോ വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ദൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെ റേസ് ടു ത്രീ ദൻ പ്ലസ് മേലെ കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്നത് സ്ഥലം ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലസ് എന്താണ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പി സീറോ അല്ലേ അല്ല പി എൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൺപത് അല്ലേ എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ എത്ര പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേസ് ടു എൻ അല്ലേ ഇതാണ് എൻ എത്ര മൂന്നാമത്തെ ഇയർ അല്ലേ അത് നമ്മൾ വെക്കുക ആ എന്നിന് ആ എന്നാണ് വെക്കുന്നത് ആ ഇയറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഡിജിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഉത്തരം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇല്ല ഇയറിൽ മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡി ടു ആണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു ദെൻ പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ഇയറിൽ ഡിവിഡൻ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ എന്താണ് ബുക്കുകളും ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റി അതാണ് നമ്മളെ സെല്ലിം പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഈ എന്നോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തേൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് അല്ലേ എത്ര വർഷം നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു അവിടെ അടിയിൽ എഴുതണം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു എന്നുള്ള കൊടുത്ത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇയറിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആ സെയില് ചെയ്യണത് ഏതാണോ ഇയർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലമാണ് സെയില് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എൻ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഏത് കൊല്ലമാണോ സെയില് ചെയ്യണത് ആ ഇയറാണ് എന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കൊല്ലമാണോ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് ആ കൊല്ലമാണ് വൺ പ്ലസ് കെ ആ എന്നിൽ ഡി ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിട്ടും ദെൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ ഈ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നാല് ദെൻ തേർഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും വേണം അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്നാം കൊല്ലം അവസാനം നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് രൂപ കിട്ടും വേണം നമ്മളെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അൻപത്തി നാല് രൂപയാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒന്ന് അൻപത്തി നാല് രൂപ വരെ മുടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം അതിൻ്റെ മേലെ അത് മുടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അൻപത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് എ വരെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്നാലും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങിയാൽ അത് നഷ്ടത്തിലാവും ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക